தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நந்தா உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது சொல்லப்போன செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி தேர்வு இந்த தேர்வுக்கு நீங்கள் இந்த ஒரு மாதம் செய்யக்கூடியது என்ன செய்யக்கூடாதது என்ன அதாவது வந்து நீங்கள் என்னென்ன செஞ்சால் ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியும் என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் நீங்கள் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் வெற்றி அடைவீங்கன்னு நினச்சா வெற்றியின் அறிகுறியாக இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களாக வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்களும் இந்த வீடியோ பற்றி பயன்படுத்தும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் சரி ஓகே அதாவது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் ஒரு நாற்பது சதவீதம் பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான காரணத்தை மாதிரி சொல்லி முடிச்சிடறேன் என்ன காரணம் என்றால் ஓஎம்ஆர் ஷீட் நிறைய பேர்த்துக்கு என்னென்னா வந்து இப்போ வந்து புதுசாக வந்திருப்பீங்க புதுசாக எக்ஸாம் எழுத வந்திருப்பீங்க அவங்க என்ன தவறு செய்வாங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பார்ப்பாங்க எக்ஸாம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் ஓஎம்ஆர் ஷீட் வரும் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் கரெக்டாக ஷேட் அப் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு ரவுண்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ரவுண்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஷேட் அப் பண்ணணும் அதை அரை குறையாக ஷேட் அப் பண்ணாலும் அது வந்து காட்டாது நல்லா புரிஞ்சுங்க நிறைய பேர் வந்து நல்லா படிச்சுருப்பீங்க அதாவது வந்து நல்லா படிச்சுருப்பீங்க அந்த இரநூறு கொஸ்டினுக்கு இரநூறு கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஓகேவா இரநூறு கொஸ்டினுக்கு இரநூறு கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் தவறு செய்வது என்னென்னா அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் தப்பாக ஷேட் அப் பண்ணி அவசரத்தில் தப்பு தப்பாக ஷேட் அப் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக மதிப்பெண் போகும் ஓகேவா இந்த தவறை யாரும் செய்யாதீங்க தயவு செய்து இப்பே சொல்கிற ஓஎம்ஆர் ஷீட் எல்லாம் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த முறை டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இன்னொன்று நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வரும்போது என்ன ஆகும்னா எக்ஸாம் ஆளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கைகள்லாம் வேர்க்கும் புதான் சொல்லப்போனால் வந்து எல்லாத்துக்குமே வேர்க்கும் அதாவது வந்து ஒரு சிலருக்கு வேர்க்காது வேர்க்கும்ங்கிறவங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்துமான ஒன்று கைகள்லாம் வேர்க்கும் அவங்க என்ன பண்ணுன்னா இப்போருந்தே வந்து ஒரு கட்சி எடுத்து அந்த ஷேடப் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பழைக்கிங்க ஏன் சொல்லணும்னா ஷேடப்பில் தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க இதுதான் முதல் காரணம் ஓகேவா செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு எவ்வளோ பேர் டெஸ்ட்டு போட போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா வந்து டெய்லியும் இன்னி ஒரு முப்பது நாள் இருக்குது முப்பது முப்பத்தோரு நாள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த முப்பத்தோரு நாளும் டெய்லியும் ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர் டெஸ்ட்டு போடுங்க ஓகேவா நீங்கள் இதுக்கு முன் பழைய கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த அப்போ நடந்த பீரியடில் நடந்த எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த பீரியில் நடந்த கொஷின் பேப்பரில் எடுத்து அதை டெய்லி டெஸ்ட்டு போடுங்க டெஸ்ட்டு போடுங்க மீன்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு பேப்பர் எடுங்க அந்த கரெக்டாக மூணு மணி நேரம் காலையில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிங்க ஒரு மணிக்கு முடிங்க அந்த ஒரு மணி வரைக்கும் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டு அந்த ஓயமா ஷீட் எடுத்து டெஸ்ட்டு போடுங்க டெஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் தெரியுதோ தெரியாது நடந்த பட்சம் டெஸ்ட்டு போடுங்க டெஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன தவறு செய்கிறீங்கன்னு முதல்ல பாருங்கள் இப்போ உதாரணம் சொல்லப்போனா வந்து தமிழில் வந்து நூறு கொஷின் இருக்குது நூறு கொஷினுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியுது ஓகேவா ஆனால் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் ஆள் எல்லாம் கரெக்டாக இப்போ வந்து எக்ஸாம் ஆள் மாதிரி நீங்கள் நினச்சி எழுதணும் வீட்டில் இது மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பக்கத்தில் நண்பர்களோ இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க குரூப் ஃபோர் வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் சரி நண்பா இது ரெண்டாவது ஏன்னா வந்து நீங்கள் டெய்லியும் ஒரு டெஸ்ட்டு போட்டே ஆகணும் ஓகே கம்பல்சரி போட்டே ஆகணும் தமிழில் நூறு கேள்வி பொதுவில் நூறு கேள்வி மொத்தம் இரநூறு கேள்வி இந்த டெய்லியும் நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டு போட 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 தான் நல்லா இது பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லப்போனால் வந்து ஒரு வந்து ஒரு மலையை குடையணுங்கிறது சும்மா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அதை வந்து நல்லா இது பண்ணால் குடைய முடியும் அது மாதிரி தான் டெஸ்ட்டுங்கிறது டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டெய்லியும் போட 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 என்னாங்கன்னா எக்ஸாம் ஆளில் உங்களுக்கு அது பரிச்சயமாயிடும் மிக எளிமையாயிரும் ஓகே நண்பா சரி மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் இதுதான் வந்து இன்றைக்கான கேள்வி நிறைய பேர் என்ன வந்து சொல்லுவாங்க ஆறு மணி நேரம் படிக்கணும் ஏழு மணி நேரம் படிக்கணும் என்னையை கேட்டால் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் படிக்கணும் காலையில் ஒரு ஆறு மணி ஐந்து மணிக்கு எழுந்திரிக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க இனிமேல் இந்த ஒரு மாதம் மட்டும் இது நீங்கள் செய்யணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்கும்போது அதாவது வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது மீன்ஸ் இல்லை படிக்கும்போதுனா என்ன சொல்லணுன்னா அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிங்க அஞ்சு
ரிவிஷன் பண்ணாலே போதும் கூட சொல்ல போனால் வந்து இப்போ சந்திராயன் அந்த கொஷின் கூட கேட்கலாம் அதே மாதிரி போதும் சொல்ல போனால் வந்து பத்மபூஷன் பாரத் ரத்னா விருது கொடுத்தாங்க குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு தின விழா அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு இது மாதிரி கேள்விகள் வந்து கேட்கலாம் அதனால் அதை கூட நீங்கள் கான்சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி பழைய கொஷன் பேரில் எடுங்க அது என்னென்ன மேக்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க அந்த மேக்ஸ் ஃபார்மா சம்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிங்க அதுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதில் என்ன தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா மட்டும் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதுதான் வந்து மெயினான டாபிக் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து நீங்கள் இன்னி ஒன்று செய்யணும் என்னென்னா வந்து டெய்லியும் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே வந்து ஒன்றியும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரும் நான் வந்து குரூப் ஃபோர் பாஸ் பண்ணிடுவேன் எனக்கு வேலை கிடச்சிரும் ஓகேவா நான் குரூப் ஃபோர் வேலை பாஸ் பண்ணிடுவீங்களா பாஸ் பண்ணிடுவேன் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க சரி என்பா அதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்போ அந்த ஆணித்தரமாக என்றீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கான அந்த வெறி கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து வெறி கிடைக்காது அதனால் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆள் மனதுக்குள்ளே நான் குரூப் ஃபோர் பாஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொல்கிறேன் அந்த லட்சியம் கனவு அந்த அந்த இது வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒன்று நீங்கள் செய்யக்கூடாதுங்கிறது வந்து ஃபோனை வந்து தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் ஃபோனை வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு ஒரு ஒரு மாதம் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கோங்க பார்க்க வேணான்னு சொல்ல பாருங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் எல்லாம் கா மணி நேரம் அந்த டைம் எடுத்து பாருங்கள் சார் அப்போ நான் உங்கள் வீடியோ நான் பார்க்க முடியாமல் கேட்டால் என்னோட வீடியோ கூட நீங்கள் பார்க்க வேணாம் ஏன்னா நான் அதனால தான் வீடியோ போகிறது இல்லை குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு மாதம் புக்கோவில் படிங்க புக் பேக் இதெல்லாம் படித்தாலே போதும் ஓகேவா உங்களுக்கு வீடியோ போட்டால் என்னென்னா வந்து வீடியோ வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகே வீடியோ பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் செயல்முறையில் நீங்கள் படிக்கிறதும் இன்னொன்று நீங்கள் எழுதுறதும் தான் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எழுதுறீங்களோ அவ்வளோக்கெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் அது ஏறும் இன்னொன்று எவ்வளோக்கெல்லாம் பார்த்து படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கெல்லாம் இதாகும் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஒரு வீடியோ கண்டென்ட்டாக பார்க்கும்பொழுது அது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் இம்ப்ரெஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் அது அப்போதைக்கு ஆகும் ஆனால் வந்து அது வாழ்நாளுக்கு உங்களுக்கு பயன் தராது ஓகேவா போதும் சொல்ல போனால் நான் வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூவில் நான் ஒன்று படிச்சிருக்கேன்னு வச்சுங்க அதாவது இப்போ ஒன்று ப்ளஸ் டூ வந்து நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் கமர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு இறுதி கணக்குன்னு பொறுத்த வரைக்கும் இறுதி கணக்கில் நான் அப்போ ப்ளஸ் டூவில் போட்டு பார்த்தனால தான் எனக்கு அந்த சம் மனப்பணமாக இருக்குது நான் அதை டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை மட்டும் கேட்டுட்டு போய் எக்ஸாம் நோக்கம் தான் நான் எனக்கு தெரியாது இதுதான் ரியல் ஃபேக்ட் ஓகேவா போதும் சொல்ல போனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மேக்ஸ் ட்ரிக்ஸை பார்க்குறீங்க அந்த ட்ரிக்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்குறதோட மட்டும் இருக்கக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் ஓகேவா அதை போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அதற்கான விடையை வந்து நீங்கள் இது பண்ண முடியும் நண்பா சரி நண்பா அதே போல் டைம் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று படிங்க அதே மாதிரி வித்தியாசத்தை தான் படிக்காதீங்க சயின்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லி கவலையே படாதீங்க சயின்ஸ் தான் விட்டு தொலைங்க ஓகேவா நீங்கள் கான்சன்ட் பண்ண வேண்டிய ரிவிஷன் பண்ண வேண்டியது தமிழ் தமிழில் நூறுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க்குக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல் கான்சன் ரிவிஷன் பண்ணுங்க அடுத்தது நம்ம சொல்ல போனால் மேக்ஸ் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்டெப்பு வந்து எப்படி வருது என்னென்ன ஸ்டெப்பு வருது எப்படி ஷார்ட் கட் பண்ணுறாங்க இப்போ தான் சொல்ல போனால் வந்து ஒரு சம் கேட்குறாங்க தனி வட்டியோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு கேட்குறாங்க பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்ன்னு சொல்லிடுவோம் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் நம்பர் இது வந்து தெரியும் ஆனால் இதை வந்து கரெக்டாக அங்கே போட பார்க்கணும் இன்னொன்று கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இந்த நாளில் நீங்கள் தப்பு பண்ணால் நிச்சயமாக மேக்ஸ் சம்லாம் வராது பாதி பேர் பண்ணுற பெரிய தப்பே இந்த கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இதில் பண்ணுற தப்புனால பாதி பேர் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க இது வந்து நிதர்சனமான உண்மையும் கூட ஓகேவா உங்களுக்கு கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் நல்லா பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து இப்போயே சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம அந்த நேரத்தில் பயம் பதற்றம் இருக்கும் அந்த பயம் பதற்றம் குறைஞ்சி நீங்கள் டெய்ன் டெஸ்ட்டு போட்டாகணும் மேக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சுக்கு இருபது மார்க் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அதில் தப்பே பண்ணிடக்கூடாது இன்னொரு கொஷின் படிக்கிறது ஒரு கொஷின் வந்து படிப்பீங்க இப்போ தான் சொல்லணும் நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட ஓகே ஒரு மூணு கொஷின் கேட்குறேன் இதற்கான விடையை வந்து உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள் பார்க்கலாம் கேட்கட்டா ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வருங்க இந்தியாவோட ஜனாதிபதி யார் இந்தியாவின் ஜனாதிபதி யார் அடுத்து இந்தியன் டீமோட கேப்டன் யார் அடுத்து சூரிய கடைசியாக நடித்த படம் என்ன இப்போ இந்த மூணு கேள்வி பார்க்கும்போது நம்ம சூரிய நடித்த படம் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர்
கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் நான் சொன்ன இந்த டெஸ்ட்டு போடுங்க ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் எட்டு மணி நேரம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு டைம் ஷெடியூல் பண்ணிக்கோங்க காலையில் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் தமிழ் ரிவிஷன் பண்ணுவேன் அப்புறம் டெஸ்ட்டு போட போகிறேன் பத்து டு ஒன்று டெஸ்ட்டு போடுவேன் அப்புறம் வந்து ஈவினிங் இப்போ நான் வந்து சார் நான் வந்து வேலைக்கு போட்டு சார் என்ன பண்ணுவேன் வேலைக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாள் ஒரு மாதம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க வேலைக்கு போகாதீங்க வீட்டில் உட்காந்து படிங்க ஒரு மாதம் ஸ்டாப் பண்ணால் வாழ்நாள் போனால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சார் நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு சார் இப்போ தான் ஃபைனல் இயர் சார் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் கொஞ்சம் கட்டலையாது சார் நான் வந்து ஒரு மாதம் இந்த ஒரு மாதம் வந்து நீ வந்து உன்னையை நீ கட்டுப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மூணு மணி நேரம் முக்கியமாக தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளும் கிடையாது வெறும் மூணு மணி நேரங்க தேர்வு இந்த மூணு மணி நேரம் தான் உங்கள் வாழ்க்கையும் உங்கள் வாழ்க்கையே தீர்மானிக்க போகுது ஓகே அம்பா இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நான் பேசுனது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சார் நீங்கள் மோட்டிவேஷன் வீடியோவே கொடுக்குறீங்க எதுவும் எஜுகேஷன் வீடியோ கொடுக்க மாட்டேன்னு கேட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதுக்கான காரணம் என்ன நிறையா புத்தகங்கள் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஸ்கூல் புக்ஸ்லாம் படிங்க ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட்டு போடுங்க எல்லாமே நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கான வெற்றி வந்து நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஓகே அன்பா அதே மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய உடல்நிலையை பார்த்துக்கங்க நல்லா பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நானும் அடிக்கடி நம்ம ஒரு வீடியோ போடுவோம் உங்களை மாதிரி மாதிரி மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறது ஒரு அஞ்சே அஞ்சு தான் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது டெஸ்ட்டு போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் தேர்டு பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் மனசை ஒருநிலைப்படுத்துங்க நாலாவது டைம் பார்க்காதீங்க அதே மாதிரி இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிகிரி எக்ஸாமோ ஸ்கூல் எக்ஸாமோ இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இங்கே வந்து அடித்தா மட்டும்தான் வின் பண்ண முடியும் நன்றி 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 ஏன்னா வந்து இதுக்கு மேலே வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியல வின் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறவங்க கீழே வின் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் டிஎன்பிஎஸ் குரூப் ஒரு பாஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது வந்து அந்த பாஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி அந்த வெறி வரும்போது தான் நம்ம நிச்சயமாக வெட்டில முடியும் சரிப்பா நிச்சயமாக நீங்கள் வென்று காட்டுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய மனவனாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் வென்று காட்டுவீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்க